当他丢了以后，他的母亲遭受了很多网上的暴力。哎呦，为什么？他的母亲，他妈妈还遭受暴力啊？对，因为孩子丢了。看看，你看看，你看看，写的活该，你不配当人。为什么？看孩子不是女人的本职工作吗？这点事儿都做不好，这是女性的耻辱吧？把孩子自己丢下，这种人根本不配当母亲啊！活久见，怎么会有这么不负责任的妈妈？这，这听心里难受哈。何好棉写了一个，因为你们和那些人，我睡前再也听不到他为我唱歌了。在医院醒来治好了之后，我就回家了。因为我妈妈身体本来就不是很好，她有免疫系统的疾病。然后呢，我被拐走之后呢，她被网暴了。这样的攻击实在太多了，妈妈就承受不了，所以很快就过世了。哎呦！以前呢，都是晚上睡觉的时候都是，啊，妈妈给我唱催眠曲嘛，然后回去就没了，就只有爸爸。我对蝎子和对杨布库村有那么大的仇恨，除了我自己的遭遇，还有因为他让我失去了我的母亲。嗯。然后接下来又发现他有一本图册，第一页就画了，这个酷画的，帅，特别像《死亡金属》我专辑封面我。第二页是火，哦，有火。第三页画了一个就是很抽象的羊头，最后是一个人坠入了黑洞，下坠。这画是你画的？是我画的。哦，我们都是非常意象的人啊，我都是都是艺术家，有才华。其实跟刚才那个药是有关系的，这是我的梦魇，我睡不着的原因。哦。就是养伤好了之后呢，我忘掉的这些经历还是会在夜里回到我的梦中。我会梦见有是三头羊这样的一个很可怕的一个雕像，我还梦见有大火，还梦见我往深渊里面坠，就是折磨的我夜不能寐，所以我后面才开始依赖药物。嗯，哎，但是第一页和火之间有一页撕掉了，这是什么？然后发现了一张《大世界新书签售会》的门票，他也是你的粉丝，当然了，遍天下。对对对，然后他在这个最后的秘境。后面写了个呸，还有个感叹号。嗨，打脸打得好快。呸啊，是对，可能是一种爱之恨则之气啊。就是我看看读者对我的反馈，嗯，是因为我的记忆停留在二月十号之前的时候，我记得那个女生叫蝎子，然后我还记得那个地方叫杨布库村，地点和人我都记得。但是我确认的是，杨布库村绝对不是最后的秘境，也绝对不是天堂谷。我就觉得这个叫大世界的人，不知道出于什么样的目的，用他虚假的文字去虚构一个所谓的世外桃源，而对我来说，那绝对是人间炼狱。我就觉得他这样会误导别人，所以我就很不满。我去参加了他的签售会，我还质问了他：天堂谷到底在哪里？真的是你想象中的天堂吗？结果他戴着墨镜，整个身子包裹在 logo 里面。就是耍耍大牌那个，轻蔑的对我一笑。没有啊，这对你不是蔑视，就是说你年少还是不懂事儿。什么叫源于生活高于生活？但是架不住咱们文笔太妙，笔生花了。我怎么这么有才华？烦人。但是确实是我引导了一些不对的事情啊，然后那个隐藏了一些真话没说全，这个是不对的啊。你不是引导了一些，就是引导了很多。最后一个就是发现了何教授的入梦仪，接入角色何教授，非本人，因为他是何好眠嘛，嗯，对，然后屏蔽所有记忆，注意，十八点发生意外中断
，用户提前退出，意外了。发生什么意外了？你看到什么了？发生意外了？是现实世界发生意外了，对吧？不是，就是梦境发生意外。嗯嗯。我是以何教授的身份入的梦，但我跟你们不一样，就是你们都是回到了当时的你们的身上。嗯，咱们的那个入梦仪上有咱们退出的时间和退出的状态，其他人都是正常退出。就是你们完成了这一次的入梦仪的操作，对，你们正常退出了。我不是十一岁的何浩眠，我是一个三十岁的何教授。我当时在搜证嘛，我看到一个白衣服的小孩。你好，小朋友。谁呀、啊？怎么了？他是九号小朋友，是只有我能看到，你们看不到。对，因为那个是我记忆里的，那个不是入梦仪，虚拟的 VR 里面没有这个孩子。对，那是他自己。在这个梦境的时候，净化仪式开始之前，我一抬头，那个小男孩就在窗口，看着下面的净化仪式。我当年是目睹了全过程。看到那一切的时候，我的记忆被唤醒了。需要找到恐惧的根源，直面它，才能得到根治。我想起来，当时蝎子对我起了恻隐之心，我就求求他放我走，他就答应了。但是呢，我是恨他的，所以呢，当他把门打开的一瞬间，我在门口捡了一个石头，就把他砸进去。我就慌乱当中跑到了隔壁的一个村子，就是杨浦库村。我就找到了一个没人的房间，躲在篓子里面躲起来了。我现在知道那个叫做近视。我就通过了篓子看到真祭司带着一个女孩和一个小男孩进了这个近视，然后要他们不停的写我错了，还给他们喂了一个药，他们就昏睡过去了。趁他们昏睡呢，我就过去看，姐，我错了，我错了，我错了。他们身上贴了一个很奇怪的符，所以呢，我也照着画，然后我还不小心蹭坏了一张，就是不在现场有一张，我说有个小手，那是我的手，画也是我画的。后来又有人来了，祭司徒弟带着这两个人，他们身上贴的这个符，选三面摇。然后直接把他们两个摁在了供台上，他就拿匕首把这两个人给杀了。哦，所以不是杀羊，杀人呢？那是，被净化的人其实都已经被杀掉了。